ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എവിടെ അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് തന്നാലും ഒപ്റ്റ്യൂസ് തന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൈനി കോസ് ടാനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പിക്ചർ തന്നാൽ അതിനെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനിവിടെ ഹൈപ്പർട്ടിനോസോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതായി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആംഗിളിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ആംഗിളിനോട് തൊട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർട്ടിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ പറയുന്ന ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ബേസും ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈപ്പർട്ടിനോസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന സൈഡിന് തന്നെ ആ പേരിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് ഹൈപ്പർട്ടിനോസ് തന്നെ ഇനി ഞാനിവിടെ മുകളിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഞാനൊരു വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനോട് തൊട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പർട്ടിനോസിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക ഹൈപ്പർട്ടിനോസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നേരെ എതിരുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിനോട് തൊട്ടിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് പെർമനൻ്റ് നമ്പർ അല്ല നമുക്ക് ആ സൈഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മാറ്റം വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ 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 റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് 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 റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈ ഫാങ്കിൾസ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ സൈഡ്സ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് നോക്കാം വാല്യൂസ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട്യൂസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട്യൂസ് കോസ് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട്യൂസ് ടാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈനി കോസ് ടാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു വേർഡിലുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ പ്രകാരമുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് വരി പഠിക്കണം ഈ നയൻ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ
അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് തൊട്ടടുത്തിലുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയും കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് കോസ് ആണ് കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആംഗിളിന് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ന്യൂസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ കോസും സൈനും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈനും വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ന്യൂസ് ആണ് ഇത് കോസ് ആകുമ്പോഴായാലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇനി ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് വരും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ തന്നെ അപ്പോൾ അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ടാൻ തേർട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് സൈൻ ബൈ കോസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണെന്ന് മൈൻഡിൽ മാത്രം വെക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനുള്ള കാരണം സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ടാൻ തേർട്ടി ആണ് ടാൻ തേർട്ടീൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇനി ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ വരും ഇനി ഇവിടെ വൺ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇനി ഈ ആംഗിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും വൺ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ ഒമ്പത് വാല്യൂ പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കാണാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേ സൈഡാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആകാം നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഏത
നമ്മുടെ റൂട്ട് ടു ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോറി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അതായത് റൂട്ട് ടു ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു ടു ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിനെ റൂട്ട് ടുവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ടു ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന റേഷ്യോ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് ശരിക്കും വേണ്ടുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ടു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ടു സോ ഓൾ സൈഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ടുവിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടു കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വണ്ണിനെ റൂട്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെയും വണ്ണിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡ്സിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നു സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടുവിന് പകരം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു പിക്ചർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരുന്നു വേണ്ടുന്നത് റൂട്ട് ടുവിന് പകരം ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ നിർബന്ധമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയും ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് പറയും അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തതൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണും ഫോറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് പാരലോഗ്രാം തന്നെ പക്ഷെ ആംഗിളിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പാരലോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നതാണ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഹൈറ്റ് ഇതേപോലെ വരയുമ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന പിക്ചറായിട്ട് മാറി ഇഫ് ആംഗിൾസ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ സൈഡ്സ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്നതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതായത് തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സൈഡൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് വരിക മാറ്റമൊന്നും വരില്ല നേരത്തെ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിന് പകരം ടു വന്നത്
എച്ച് വരഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഈ വെർട്ടേക്സിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആംഗിളിനെ ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഐസോസിൽ സായത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബൈസെക്ടറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ്ടാവുക കാരണം ഏത് ട്രാങ്കിൾ ആയാലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരും ഇവിടെയുള്ള നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി വരും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റിയിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടുവിന് പകരം ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ അത് സൈഡ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ണ് സിക്സ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആയിരുന്നു വേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് ടുവിന് പകരം ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓൾ സൈഡ്സ് ഡബിൾഡ് ഐ ഡബിൾഡ് ഹിയർ വൺ ഡബിൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ട വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ടു എന്ത് ടു ചേഞ്ചസ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ വരും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ എ എം എ എം എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത് ഞാൻ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതി വെച്ചതാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ല ഈ സൈഡ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് മാറി എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടിയത് പോലെ ഇവിടെയും ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും കാരണം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൻ്റെ മാറ്റം തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക ടു റൂട്ട് ത്രീ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടു റൂട്ട് ത്രീയും ടു റൂട്ട് ത്രീയും പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെയും ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ടു എക്സും ടു എക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സ് ആണല്ലോ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ടുവിന് പകരം ഫോർ ആണ് ഡബിൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ണിന് പകരം ടു ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ടു ആണ് ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മലപ്പുറവും തന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും പക്ഷെ നമുക്ക് സൈൻ ആണോ കോസ് ആണോ ടേൻ ആണോ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ സൈനും കോസും ടേനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മളോട് സൈന് കോസ് ടേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എ
അപ്പൊ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുന്നത് കോസ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ആംഗിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൈന് വരുമ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് വരിക അപ്പോൾ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് എം സി ബൈ എ സി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഹൈറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ എം സി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എ സി വരും എം സി ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ എം സി കാണുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ എം സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് വരിക എ സി എന്താണ് ഫോർ ആണ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രിഗോണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈൻ്റെ നേരെ നോക്കുക അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് വരിക ലാസ്റ്റ് സീറോ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സാധാരണ രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കി